வந்தால் முடியும் தோடா கடலூர் மாவட்டம் புதுப்பேட்டை பகுதியில் சுகாதார பணி குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் ஆய்வு கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி நெல்லிக்குப்பம் புதுப்பேட்டை பகுதியில் சுகாதார பணி சம்பந்தமாக மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் நகராட்சி பேரூராட்சி பணியாளர்கள் தொடர்ந்து தங்களுடைய பணியை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் மேலும் தொடர்ந்து கிருமிநாசினி தெளிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் அப்போது பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் கடலூர் மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு பொதுமக்கள் நூறு சதவிகித ஆதரவு தெரிவித்ததால் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் கடலூர் மாவட்டத்தில் தற்போது கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் படிப்படியாக குறைந்து எட்டு பேர் மட்டும் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மே மாதம் வழங்கக்கூடிய ரேஷன் பொருட்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் அதனை பொதுமக்களுக்கு டோக்கன் மூலம் விநியோகம் செய்ய இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் யாரும் தேவையில்லாமல் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு முடியும் வரை வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் தேவையில்லாமல் வெளியில் சுற்றும் இளைஞர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார் இதில் கோட்டாட்சியர் வட்டாட்சியர் நகராட்சி ஆணையர் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் அந்த அடிப்படையில் இன்று வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கை அறிவித்து அதை பயன்படுத்தி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அறநூற்றி எண்பத்தி மூணு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து பதினாறு டவுன் பஞ்சாயத்து ஐந்து முனிசிபாலிட்டியில் இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸை அந்த கிருமிநாசி தெளிச்சது பீச்சிங் பவுடர் வந்து தெருக்கல்ல போடுறதுங்கிறது ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் நம்ம செய்வதற்கு கடந்த ரெண்டு நாளாக ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு டவுன் பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் எத்தனை பணியாளர் போடுறது என்னென்ன மிஷினர் வேணும் என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு அந்த பணிகள் இன்றைக்கி காலையிலேருந்து போர்க்கால அடிப்படையில் நடைபெற்று வருகிறது இதுக்கு நல்ல ஒரு பலன் இருக்கும் நாங்கள் எதிர்பார் நம்புகிறோம் நிச்சயமாக தொற்று க கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் மாவட்ட நிர்வாகம் இருக்கு செய்திருக்கிறது அத்தியாவசிய பொருட்கள் வந்து வீடுகளுக்கு சென்று விற்க விற்கக்கூடிய அந்த நிலைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகளுக்கு அந்த அவங்களுக்கு அந்த விவசாய பணிகளுக்கு வேண்டிய அந்த உதவிகள் விவசாய விளைபொருட்களை விற்பனை பண்ணுவதற்கு அந்த பாசு மற்றும் அந்த ஏற்பாடுகளாக நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களுக்கு அரசு அறிவித்திருக்க நலத்திட்டங்கள் வந்து முழுமையாக நூறு சதவீதம் நாங்கள் விநியோகம் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து மே மாதத்துக்கு உண்டான அந்த ரேஷன் பொருட்கள் வந்து எல்லாம் தயாரிங்க இருக்குது அது பேக்கிங் பண்ணி கடைகள் வச்சுருக்கிறோம் வீடு வீடாக வந்து வருகிற ரெண்டாம் தேதி மூணாம் தேதி வீட்டுக்கு வீடு வீடாக சென்று டோக்கன் வழங்கப்படும் அந்த டோக்கனில் வந்து எந்த நாள் வந்து அந்த பொருட்களை போய் வாங்கணும் எந்த நேரத்தில் போகணுங்கிற அது குறிப்பிட்டிருக்கோம் அந்த நேரத்தில் மட்டும் பொதுமக்கள் போனால் போதுமானது அதுக்கான ஏற்பாடுகள் நம்ம சரியாக பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த சிகிச்சைக்காக வந்து ஏற்கனவே எல்லா அரசு மருத்துவமனைகளிலையும் எல்லா போதுமான மருத்துவருக்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் தயாராக இருக்கிறது மருந்து மாற்றுக்கு ரெடியாக இருக்குது அதே போல் உங்களுக்கு வந்து இந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் பிபிஇ போன்ற என்ஐடி மாஸ்க்கும் போதுமான அளவு இருக்குதுங்க இருபத்தி எட்டு மொத்தம் இருபத்தாறு நபர்கள் வந்து தொற்று உறுதிப்பட்ட நிலையில் இன்றைய தேதியில் வந்து எட்டு பேர் தான் சிகிச்சை எடுத்தாங்க இப்போ பதினெட்டு பேர் பூரண குழம் அடைந்து வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இப்போ எட்டோடு நம்ம நிறுத்திடணும் அதுக்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடு அதனால் பொதுமக்கள் மீண்டும் அன்போடு நான் வந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் வீட்டிலே இருங்க வெளியிலே வர வேண்டாம் வெளியில் வரும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் அணியும் இந்த மாஸ்க் அணியும்னு சொல்லி நம்ம கேட்டதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வெளியில் வரக்கூடிய மக்கள் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் போட்டிருக்காங்க மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க அதே வகையில் நம்ம கடவுள் மாவட்ட மக்கள் வந்து ரொம்ப கோவப்படுத்தி ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் முன்ன எப்படினா கொஞ்சம் சில சில குறைபாடு இருந்தாலும் இப்போ குறைபாடு இல்லாத ஒரு மாவட்டம் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க ஒரு சில இடங்களில் இந்த இளைஞர்கள் வந்து வெளியில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நானே நேராக பார்த்துருக்கேன் புகார் வந்துருக்குதுங்க அங்கே மேலே நடவடிக்கை எடுக்க வழக்கு பதிவு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து புரிந்து கொள்ளணும் இளை இளைஞர்கள் அந்த வழக்கு வந்து சாதாரண வழக்கு நினைக்க வேண்டாம் அது தீர்காலத்தில் அந்த வாழ்க்கையே பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்காக அது இருக்கும் அரசு வேலைக்கு போக முடியாது வெளிநாடுகள் செல்வதற்கு பாஸ்போர்ட்டு விசா எடுக்க முடியாது இப்படி பல்வேறு எண்ணலுக்கு அவங்க ஆளாக நேரிடும் இளைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் குறிப்பாக இளைஞருடைய பெற்றோர்களை தெரிந்து கொண்டு 
அவர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு வைக்க வேண்டும் என்று அன்பு